Halimiz adı damarın zayıf noktasının balonlaşması, şişmesi anlamına gelir. Nasıl bir araba lastiğindeki zayıf bir nokta balona neden oluyor ve özellikle basıncın artması halinde bu balon kolaylıkla patlıyorsa, anemizmalarda da esas korkmamız bunun patlamasıdır. Anemizma, damarın genel olarak bir iyi şeklinde şişmesi olabileceği gibi, belli bir bölgesinin tam bir balon şeklinde şişmesi de olabilir. Anemizmaların başlıca bize üç görüntü şekli vardır. Daha doğrusu bu hastalar bize üç farklı şekilde gelebilirler. Bunlardan bir tanesi başka nedenlerle yapılan beyin incelemelerinde tesadüfen ortaya çıkan anemizmalardır. Bir diğer grubu bu anemizma büyür, 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 hiç başka bir belirti vermeden büyür ve, ve etrafındaki sinirleri sıkıştırmaya başlar ki bu sinirler niye artık çalışmıyorlar, işlerini aksatıyorlar diye baktığımızda yanı başında bir büyük anemizma buluruz. Veya bu anemizmalar bir gün patlarlar ki bu katastrof olarak sonuçlanabilecek beyin kanamasına yol açabilir. Beyin kanamasının daha doğrusu anemizmanın ortaya konabilmesi için beyin MR'ı, beyin tomografisi, MR anjiyografi gibi yöntemler yapılabilir. Ama en güvenilir sonuç anjiyografi ile sağlanır ki aynı kalp anjiyosu gibi kasıktan girerek yapılan bir damar görüntüleme yöntemidir. Anemizmalar konjenital olarak yani doğumsal olarak damarın zayıf bir noktasından çıkabildiği gibi daha sonra bu damarın elastikiyetini bozan nedenlerle de ortaya çıkabilirler. Bunlar arasında baş faktörler sigara içimlisi vardır, tansiyon yüksek olması vardır veya başka şeker gibi sistemik hastalıklar damarın elastikiyetini bozduğu için anemizmanın gelişmesine neden olabilir. Bir anemizma bulduğumuz zaman aksine bir neden yoksa tedavisi önerilir ki bu tedaviler arasında açık ameliyat olduğu gibi embolizasyon dediğimiz kapalı yöntemle de tedavisi gerçekleşebilir.